بسم الله الرحمن الرحيم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس العقيدة والإعجاز وموضوع الدرس اليوم العبادة العبادة علة وجودنا على وجه الأرض لو أن طالباً سافر إلى بلد غربي لينال درجة الدكتوراه ليس له في هذا البلد من هدف إلا هذه الشهادة نقول له إن علة وجودك في هذا البلد نيل الدكتورة وأي شيء في هذا البلد يقربه من هدفه فهو مشروع وأي شيء يصرفه عن هذا الهدف هو غير مشروع فإذا علمت أن العبادة علة وجودك على وجه الأرض علة وجودك على وجه الأرض وهذا هو الهدف الكبير إذا يجب أن تختار من جزئيات حياتك ومن معطيات بيئتك ما له علاقة بهذا الهدف وهذا هو النجاح كل النجاح وهذا هو الفلاح كل الفلاح وهذا هو الفوز كل الفوز علة وجودك أن تعبد الله كما أن الطالب علة وجوده أن ينال هذه الدرجة لذلك حينما تتضح الأهداف تتضح الوسائل وإذا أبلغتكم مع الأسف الشديد أن سبعة وتسعين بالمئة من الشباب في بلاد نامية لا يعرفون أهدافهم إطلاقاً يعيش هكذا بحكم وجوده بحكم الصوارف والمغريات والدوافع لذلك لا شيء يعلو عن أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك أو لا شيء يعلو عن أن تعرف علة وجودك لقد أخبرنا القرآن الكريم بأن علة وجودنا أن نعبده الدليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا لكن, لكن كلمة عبادة قد تفهم فهما ضيقا جدا وهذه هي الطامة الكبرى وقد تفهم فهما موسعا جدا وهذه البطولة مثلا أي شيء يسير يسمى سيارة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أي شيء يسير بالمفهوم الموسع لكلمة سيارة 
أي شيء يسير بالمفهوم الضيق المركبة التي تتحرك على عجلات بقوة من محرك انفجاري فيه وقود سائل فإذا فهم المسلمون العبادة على أنها صلاة وصيام وحج وزكاة والنطق بالشهادة ليس غير ابتعدوا بعد الأرض عن السماء عن فهم حقيقة دينهم لأن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام بني على خمس فالإسلام شيء والخمس شيء آخر الإسلام دع... الأركان دعائم الإسلام بناء منهج مجموعة قيم أخلاقية منظومة مبادئ سلسلة أوامر مجموعة نواهي هذا هو الإسلام الإسلام منهج تفصيلي وصدقوا أيها الأخوة ولا أبالغ إن قلت إنه يقترب من خمسمائة ألف بند في كسب, ما في كسب مالك، في إنفاق مالك في زواجك، في طلاقك، في تربية أولادك في تعاملك مع الناس، مع من هم أقوى منك مع من هم أضعف منك، مع من هم في مستواك في حلك، في ترحالك، في سفرك، في حضرك في فقرك، في غناك في حالة السلم، في حالة الحرب منهج تفصيلي فكيف ضغطه المسلمون إلى خمس عبادات شعائرية؟ كيف أصبح الإسلام؟ هو الذي يصلي فقط هنا الطامة الكبرى ما لم نفهم العبادة فهماً موسعاً ما لم نفهمها منهجاً مفصلاً ما لم نفهمها فضلاً عن الشعائرية افعل ولا تفعل فنحن بعيدون عن حقيقة الدين ودائماً وأبداً الطرف الآخر يريدون أن يحصروا الدين في المسجد فقط أنت هنا مسلم لكنك خارج المسجد تأكل وتشرب وتلتقي وتحتفل وتمارس كل الشهوات وتقيم كل الحفلات التي ترضي والتي لا ترضي الإسلام في المسجد الذي أقوله بالعكس أنت في المسجد تأخذ التعليمات تعليمات الصانع وأنت في المسجد تقبض الثمن إن حضرت مجلس علم أنت تتلقى تعليمات الصانع أما إذا دخلت لتصلي يتجلى الله عليك في المسجد فيمنحك الرضا يمنحك الحكمة يمنحك القرب يمنحك السعادة يمنحك الأمن المسجد لتلقي التعليمات والمسجد لقطف السمرات دينك في مكتبك دينك في عيادتك دينك في غرفة العمليات دينك في مكتب المحامي دينك في زراعة الأرض هل تستخدم الهرمونات المسرطنة؟ دينك في وظيفتك هل تضع العصية في العجلات أمام المواطنين لتبتز أموالهم أم تقدم لهم خدمة وهم دافعوا الضرائب؟ دينك في عملك دينك في بيتك دينك في حفلاتك دينك في كسب مالك دينك في إنفاق مالك الدين النصيحة الطامة الكبرى أن نفهم العبادة مفهوماً ضيقاً أن نقصرها على الصلاة والصيام من المفلس؟ النبي سأل قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار أيها الأخوة، علة وجودك في الدنيا العبادة 
علة وجودك في الدنيا أن تعرف الله وأن تعرف منهجه بل أن تعرف الله معرفة تدفعك إلى تطبيق أمره وأن تعرف الآخرة معرفة تمنعك أن تؤذي مخلوقاً مخلوقاً كائناً من كان وأن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أن توظف مالك وعملك ووقتك وخبرتك وقدراتك ومهاراتك في سبيل الله عز وجل العبادة مفهوم واسع جداً وأسأل الله جل جلاله أن يمكنني في هذا الدرس أن أوضح العبادة أيها الأخوة، من التعاريف الجامعة المانعة للعبادة أنها طاعة فالذي لا يطيع الله لا يعبده بشكل مختصر العبادة الطاعة، نحن في حياتنا ليس هناك إعجاب سلبي بالإسلام ما شاء الله، دين رائع، دين حضاري، دين الفطرة لكنك لا تطبقه لذلك شاب في بلاد الغرب أحب فتاة فاستأذن والده بالزواج منها فأقام عليه الدنيا وتوعده أن يتبرأ منه ماذا يفعل؟ بعد شهر عرض عليه شيئاً يا أبتي لو أنها أسلمت فجاء الجواب إيجابياً قال له ما في مانع اختل توازن هذا الشاب من الفرح فانطلق إلى المكتبة واشترى لها كتباً باللغة الإنجليزية لتقرأها وتستوعب الإسلام كي تسلم ثم يوافق أبوه على الزواج منها أعطاها الكتب لكنها ذكية جداً طلبت منه إجازة أربعة أشهر كي تقرأ الكتب بهدوء وبعيداً عن ضغوطاته وعن تمنياته ومرت عليه هذه الإجازة كأربع سنوات عد الوقت بالدقائق والثواني فلما انقضت هذه الأشهر الأربع اتصل بها وسمع منها كلمة اختل لها توازنه فرحاً قالت له لقد أسلمت إذا حقق الهدف لكنها قالت كلمة ثانية قالت ولكنني لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست مسلماً والله لا أبالغ والله لا أبالغ والله لا أبالغ هذا معظم حال المسلمين والد مسلم أم مسلمة يصلي يحج أما في بيته في عمله في كسب ماله في إنفاق ماله في قضاء أوقات فراغه في هواياته في لهوه في لعبه في مبادئه في قيمه في طموحاته في تمنياته ليس مسلما لذلك هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية العبادة طاعة طاعة طوعية ما من إنسان إلا ويطيع القوية طاعة قسرية هل تسمى الطاعة القسرية عبادة؟ مستحيل طاعة طوعية الله عز وجل أرادنا أن نأتي إليه طائعين بمبادرة منا أن نأتيه محبين لا إكراه في الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات طاعة طوعية لا يكفي 
أحيانا تقتنع أنك إذا نظمت وقتك ونمت باكرا واستيقظت صباحا باكرا ودرست فالساعات الصباحية تعدل أضعاف منها في النهار فنمت باكرا وفق السنة واستيقظت باكرا وفق السنة وتبتغي أنت أن تحرز الدرجة الأولى في الامتحان طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية ما عبد الله من أحبه ولم يطعه كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه ولا من أطاعه ولم يحبه طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية قال بعض العلماء العبادة غاية الخضوع وغاية الحب غاية الاستسلام طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية جانب معرفي جانب سلوكي جانب جمالي الجانب السلوكي هو الأصل لا يمكن أن نقطف من الدين شيئاً إن لم نستقم على أمر الله وإذا شئت فقل يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة هي الاستقامة كما يمكن أن تضغط التجارة كلها بكلمة واحدة ألا وهي الربح فإن لم تربح فلست تاجرا وإن لم تستقب فلست دينا في إسلام فولكلوري في إسلام في خلفية إسلامية في أرضية إسلامية في نزعة إسلامية في اهتمامات إسلامية في أقواس إسلامية في زخرفة إسلامية في رسم إسلامي في طموحات إسلامية في ثقافة إسلامية في آلاف الأشياء الإسلامية لكنها شيء والإسلام شيء آخر ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام إذا مركز الثقل ثلاثة خطوط اللون الأحمر على كلمة سلوك طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية حرف عريض، حرف أسود، حرف أحمر التركيز على كلمة طاعة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما ليس هذا هو الإيمان الإيمان معرفة يقينية لو أن أهل الأرض جميعاً كفروا أهل الأرض ستة آلاف مليون وأنت واحد منهم لو أن ستة آلاف مليون عدا واحد كفروا أنت لا تكفر يقين يعني في كل خلية في جسمك وفي كل قطرة في دمك تجد تجد الإيمان الإيمان بالله موجوداً وواحداً وكاملاً الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالنبيين الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أيها الأخوة أساسها معرفة يقينية لكن ما سمعت إنسان نام مساء استيقظ مع دكتورة 
بيقول لك 33 سنة ما بعرف الراحة ما بعرف النوم ما بعرف لقاء مع صديق ما بعرف نزهة حتى أضيف إلى اسمه كلمة حرف دال بس كان يكتب اسمه من دون شيء صار دال فلان بس 33 سنة دراسة والإنسان أيام يتوهم أنه مؤمن هو لك أين تحضر الدرس علم متى اقتنيت كتابا متى قرأت كتابا متى قرأت القرآن متى قرأت السنة متى فكرت ماذا يأمرك الله متى قلت لماذا أنا في الدنيا ما سر وجودي ما غاية وجودي متى تأملت متى تفكرت متى قرأت متى التحقت بمسجد متى حضرت درسا متى لك أنا مؤمن أقوى من إيماني أقوى من إيمانك هو غارق بالمعاصي والآساء سبحان الله كل حرفة لها اختصاصيين كل حرفة لها أرباب لها خبراء إلا أن الدين عند عامة الناس كأنه كلأ مشاع كل إنسان يحكي بالدين على مزاجه هي ما لي قنعان فيها حرام من أنت؟ لك أنت مين؟ يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده من أنتم يعني أيام تكون بوزارة بوزارة الخارجية أحيانا وفي مستخدم يقول لك عيننا فلان سفير مين أنت؟ مين أنت عينه سفير؟ يأخذ مرتبة الوزير عيننا سفير نعم فلذلك أيها الإخوة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية اسأل نفسك هل التزمت بدرس علم؟ هل قرأت كتاباً وانتفعت منه؟ هل لخصته؟ هل نقلت كلمة حق للآخرين؟ تسبيقها معرفة يقينية تسبيقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية تسبيقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية حاجتك إلى الجمال أساسية أنت بحاجة إلى أن تكون سعيداً إلى أن تحيا حياة جميلة إلى أن تتصل بالله إلى أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض لذلك هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة تحركوا بدافع من حبهم للجمال بوقت غير مناسب يعني طالب بمدرسة المقعد خشب والزاوية قائمة والجو أميل للبرودة والوظائف كثيرة والسبورة ممتلئة والمدرس يتكلم هذا مكان دراسة هذا مكان طلب علم هذا مكان تحصيل هذا مكان تقشف هذا مكان أن تكون أميل إلى الجوع لأن البطنة تذهب الفطنة لو أنه طالب بالدرس أراد أن يكون له مقعد وسير كمقاعد الطائرات يصبح سريرا في النهاية وأمامه المشروبات القهوة والشاي والموالح والفواكه وبعض الألعاب وراديو صغير وشاشة صغيرة لكن نحن نترفى هذا مو مكان ترفه هذا مكان عمل لكن بعد أن تأخذ الدكتوراه تترفى تعمل غرفة لحالة خاصة مكتب خاص غرفة استقبال غرفة نوم مريحة تجعل منظر طبيعي نحن في دار عمل ولسنا في دار أمل نحن في دار تكليف ولسنا في دار تشريف نحن في دار مسؤولية نحن في دار هي إعداد لدار أبدية يا ليتني قدمت لحياتي إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء لا تستقيم لأحد لحكمة بالغة بالغة ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء 
لأن الرخاء موقت والشقاء موقت قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ورد في بعض الأحاديث إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين قد تتنعم وقد تسر إن في شراء بيتك أو في زواجك أو في جلوسك مع أهلك ممكن لكن القصد إرضاء الله القصد تحقيق هدف إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله عز وجل لا يظن عليك بالتنعم تتنعم دون أن تجعله هدفاً وحيداً مشكلة الناس يجعلون التنعم هدفاً وحيداً واسألوا الفلاسفة حينما تتخذ اللذة هدفاً تنقلب إلى ألم لذلك خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همذ ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر ومن وإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ملك سأل وزيره قال له من الملك؟ قال له أنت سيدي ليس هناك ملك إلا أنت قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفون له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في إرضائنا وإن إن عرفناه جهدنا في إحراجه لذلك إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية أيها الأخوة في الدنيا جنة جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة الدليل ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا ذاقوا بعضها إنها جنة القرب لذلك قالوا قال بعض العلماء الشعراء فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك سياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً بقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا أيها الأخوة، الحاجة إلى الجمال أساسية في الإنسان والدين أول ثمراته السعادة لذلك في بقلب المؤمن من السعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لطمأنهم في النفس فراغ لا يملأه المال ولا الزواج، ولا المرأة، ولا المنصب، ولا المتع لا يملأه إلا الإيمان وهذا الذي يبحث عنه الإنسان في وقت متأخر من حياته وكان يتمنى أن يبحث عنه في وقت مبكر من حياته أيها الأخوة الكرام ننتقل إلى موضوع آخر أن العبادة تقسم إلى عبادة شعائرية وإلى عبادة تعاملية العبادة الشعائرية كالصلاة تقف تقرأ الفاتحة وبعض القرآن الكريم وتركع 
وتسجد وتقعد وتسلم الصيام تدع الطعام والشراب من من الفجر الصادق إلى غروب الشمس والذي منعك الله منه أيضاً الحج تقصد مكة بيت الله الحرام وتطوف وتسعى وتقف في عرفات وتؤدي مناسك الحج والزكاة تدفع زكاة مالك والنطق بالشهادة تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذه عبادات شعائرية لكن الحجم الأكبر والأخطر هو العبادات التعاملية شاهدها الكبير أن النجاشية ملك الحبشة سأل المسلمين الذين هاجروا إليه وفي مقدمتهم سيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء العبادة الشعائرية قيم أخلاقية أو انضباط أولاً وفعل للخيرات ثانياً العبادة التعاملية استقامة وعمل صالح الاستقامة سلبية والعمل الصالح إيجابي العبادة الشعائرية أن تصلي وأن تصوم وأن تحج والعبادة التعاملية ألا تكذب وألا تأخذ ما ليس لك وألا تعتدي على إنسان لا عليه مادياً ولا معنوياً ولا من أي نوع من أنواع الاعتداء هي العبادة المشكلة الكبرى والطامة الكبرى أن المسلمين توهموا أن العبادة هي العبادة الشعائرية فقط فإذا صلى وصام وحج وزكى أدى كل شيء ووقف عند هذا الحد وفاته والأخطر ما في هذا الدرس وفاته أن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية طالبوني بالدليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء نبدأ بالصلاة يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورا أعمال كالجبال يجعلها الله هباء منسورا قيل يا رسول الله جلهم لنا لئلا نكون منهم قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها العبادات الشعائرية في أعلى درجة يعني طرفة إنسان من تركيا عنده وليمة فاشترى كم من اللحم كبير وعنده قط أكل هذا اللحم والقط له خرير يسميه العوام أوراد فهذا التركي نظر إلى هذا القط 
كاد يتميز من الغيظ قال له أوراد شوك أمانات يوك هي المشكلة يعني خطيب مسجد أو إمام مسجد معين في مدينة لندن ونقل إلى ظاهر لندن إلى مانشستر والقصة واقعية فاضطر أن يركب المركبة كل يوم مع السائق نفسه في أحد المرات صعد المركبة وأعطى السائق ورقة نقدية كبيرة ورد له السائق التتمة عدها فإذا هي تزيد عشرين بنس عما يستحق إمام مسجد مسلم ورع يعرف الحقوق فلما جلس في المقعد قال لا بد من أن أؤدي الزيادة إلى السائق حينما أنزل لكنه استرخى قليلا وقال إنها شركة عملاقة ودخل فلكي والمبلغ يسير وأنا في أمس الحاجة إليه فلا علي أن أخذه لا تستعجلوا بالحكم على هذا الإمام طولوا لكن لما أراد أن يغادر المركبة دون أن يشعر مد يده إلى جيبه وأعطى السائق عشرين بنس تسم السائق قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى قال والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك الذي أرسل لي هذه الرسالة بالبريد الإلكتروني قال فوقع الإمام مغشيا عليه أغمي عليه لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه فلما صح من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا وضعت يدي على مشكلة المسلمين يبيع دينه بيمين كاذبة يبيع دينه بتصريح كاذب يبيع دينه باغتصاب بيت يبيع دينه, دينه باغتصاب شركة يبيع دينه باعتداء على أعراض الآخرين وهو مسلم فلذلك أيها الأخوة الدين كله مجموع بكلمة استقامة وما لم نستقم يصبح الدين تراثاً ومنتجاً أرضياً وثقافة عامة وفلكلوراً وعادات وتقاليد وهذا واقع المسلمين والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح الصلاة يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أي الصلاة الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بأول فقرة انتهت الصلاة بالفقرة الثانية انتهى الصيام الفقرة الثالثة من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك انتهى الحج بقي الزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين بقي النطق بالشهادة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة 
قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله إذا العبادات الشعائرية ومنها الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية لذلك ما معنى قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم من للتبعيض يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم أي ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله فقط ما كان بينك وبين الله أما الذنب الذي بينك وبين الناس هذا لا يغفر إلا بالأذاء أو بالمسامحة لذلك يتوهم معظم المسلمين أنهم إذا صاموا رمضان إيماناً واحتساباً وإذا قاموا رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وقد أجمع العلماء على أن الله يغفر لهم الذنوب التي بينه وبينهم فقط أما الذنوب التي بينهم وبين العباد فلا تغفر إلا بالأداء والمسامحة لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة ومعظم المسلمين يتوهمون أنهم إذا حجوا بيت الله الحرام رجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم أيضاً الذنوب التي بينهم وبين الله تغفر في الحج أما التي بينهم وبين الناس لا تغفر أخواننا الكرام هل من عمل أعظم على الإطلاق من أن يقدم الإنسان حياته في سبيل الله؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود هل من عمل على الإطلاق يرقى إلى أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله؟ اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين صحابي جليل جهد مع رسول الله فجاء ليصلي عليه النبي فسأل أعليه دين؟ قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أحدهم علي دينه يا رسول الله فصلى عليه سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم قال الآن ابترد جلده الحقيقة الأولى في هذا اللقاء الطيب العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية التعاملية أن تكون صادقاً كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب المؤمن لا يكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة أن تكون أميناً والأمانة ليست نسبية بل حدية بمعنى يستوي عند المؤمن التبر والتراب الليرة والمليار ليرة الحرام حرام المؤمن أمين المؤمن صادق المؤمن عفيف لا يعتدي على أعراض الآخرين ولا يطلق بصره في الحرام المؤمن رحيم المؤمن منصف المؤمن متواضع الإيمان مجموعة قيم أخلاقية إنما بعثت معلماً إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق الإيمان هو العطاء وليس الأخذ بطولتك في أن تعطي لا في أن تأخذ واحد ألف كتاباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهداه إليه قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك ومشكلات الناس عبادتك حقيقة العبادة التعاملية أن تكون مستقيماً أن تكون صادقاً وأميناً وعفيفاً وعادلاً ومتواضعاً ورحيماً وحليماً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أيها الأخوة الكرام الأصل في العبادة التعاملية لذلك سيدنا أبن عباس رضي الله عنهما كان معتكفاً في مسجد رسول الله في رمضان لقي واحداً كئيباً قال له ما لي أراك كئيباً قال والله ديون لزمتني ما أطيق سداده قال لمن؟ قال لفلان فقال ابن عباس أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت فقام ابن عباس من معتكفه يعني واحد لفت نظره قال له يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال له والله ما نسيت ولكنني سمعت صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبر النبي والعهد به قريب ودمعت عيناه والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا أنا أقيس يعني لو أن أماً تحب الله كثيراً فاستيقظت الساعة الرابعة صباحاً وصلت قيام الليل وبكت وقرأت القرآن وفي الساعة السادسة تعبت كثيراً عندها خمسة أولاد قالت لهم دبروا شأنكم يا بني ونامت الغرفة باردة الطعام غير موجود أحد أولاده ما كتب وظيفة والثاني ما حافظ الدرس والثالث سيابه غير نظيفة والرابع حذاءه غير نظيف والخامس أخذ شطيرة ما لف بمادة عازلة فانتقل الزيت إلى الكتب فلما ذهبوا إلى المدرسة هذا أكل, يعني أكل ضرباً أو تلقى ضرباً من معلمه على ترك وظيفته وهذا على ترك كتابه وهذا على عدم هندامه وهذا على حذائه أولادها الخمسة تلقوا عقاباً قاسياً والغرفة باردة وأكل ما في أنا أقول باجتهاد الشخصي وأرجو أن أكون على صواب أن هذه الأم لو استيقظت قبل طلوع الشمس بساعة ودفأت الغرفة وهيأت الطعام وراقبت وظائف أولادها وراقبت هندامهم وراقبت أدواتهم هيأت لهم شطائر مرتبة محفوظة بأكياس عازلة مع قطع فواكه وودعتهم إلى الباب ولم تطمئن عليهم حتى ركبوا في السيارة أنا أرى أن هذه الأم التي ما صلت قيام الليل أقرب إلى الله مليون مرة عن الأولى لأن الثانية عبدت ربها فيما أقامها أقامها أماً لأن الثانية لأن الثانية 
عبدت ربها العبادة التعاملية وأضافت إلى عبادتها الشعائرية العبادة التعاملية العبادات الشعائرية فرض فرض حتمي على كل مسلم أنا أقول أضيفوا إلى عباداتكم الشعائرية العبادات التعاملية قال له والله سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا إذا في عنا عبادات شعائرية وعنا عبادات تعاملية والعبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية والذي أتمناه على إخوتنا جميعاً أن يضيفوا إلى عباداتهم الشعائرية العبادات التعاملية حتى يقطفوا سمار الإسلام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة